，用糯米和黄软米做的双色凉糕，另外加了口味丰富的夹层，既好吃又营养。饲养主要食材：糯米、圆糯米、长糯米都可以。黄色的这个是黄软米，带糯性的黄米，不是小米哦。红小豆一百克左右，干红枣二百克左右。把这些全部用清水提前浸泡一晚上。提前浸泡不仅是为了熟得更快，糯米一类的通过浸泡以后，糯性会更好、更软、更粘。泡好的糯米可以用蒸锅蒸，也可以用电饭锅煮。把糯米洗干净，沥干水。我用的是实心底的蒸锅，水的量可以比平时煮饭稍微多一点点，水多一点口感更软糯。黄软米也是一样，洗干净沥干水，另外用个蒸屉装起来，水的量没过黄软米，再高出一点点就可以了。然后一起大火蒸二十分钟，水开后再计时。红豆的话，因为比较难煮，所以建议大家用高压锅，加适量清水没个豆子，然后按煮饭功能键。红枣搓洗干净，然后剪成两半，把中间的枣枣核去掉，全部剪成这样的大片，先放一旁备用。碗里铺上油脂，方便脱模。蒸好的糯米饭底下先铺一半，用铲子按压紧实，平整一点。红枣铺在中间，把红枣排列整齐一点，切面就会比较好看。再把另外一半的糯米饭铺到红枣上面，抹平整。红豆煮熟以后盛出来，沥干多余的红豆汤，根据个人口味加适量的白糖。拌匀以后就是懒人做法的蜜豆，你也可以买现成的蜜豆，在糯米饭上面平平的铺上一层，最后一层就是黄软米，然后把面上磨整齐，用油纸把口子封住，防止多余的水蒸气滴进来。放蒸锅，再蒸十五分钟，让多种口味充分融合。蒸好以后出锅晾凉。晾冷以后再切块就不会粘连，把不规则的边边切掉，然后切成小块，就这么吃口感弹牙有 Q 劲。或者切块以后放冰箱冷冻，吃的时候不用解冻，直接蒸，作为早餐既方便又耐饱。吃的时候淋上糖桂花或者蜂蜜，喜欢你也试试哦。欢迎转发分享，感谢关注，咱们下期视频再见。欢迎来到俊宝美食，这期视频做一道夏日小甜品——绿豆冰糕。有原味的和抹茶味的，清凉解暑，夏天必备哦。先准备两百克脱皮绿豆，提前一晚上泡发。用带皮的普通绿豆也可以做，不过口感没有这么细腻。把泡好的绿豆洗干净，沥干水，用什么锅煮都无所谓，关键是要煮烂一点。加清水，刚好没过绿豆就行。时间和煮米饭差不多，把煮到软烂的绿豆放破壁机或者料理机。不用再另外加水，很轻松就能打成细腻的糊状。然后倒入不粘锅，加五十克气味小一点的食用油，喜欢奶香味的可以用黄油。小火把水分慢慢炒干，炒到十五分钟左右，已经成了半干状态了。这时候往锅里加七十克麦芽糖，糖不能加的太早，因为炒的时间太长，绿豆沙可能会发红。然后加五十克白糖。如果实在不想用麦芽糖，也可以全部用白糖，不过糖量得减少三十克，因为白糖甜度比麦芽糖高。糖融化以后，绿豆沙又会变得比较稀了，还是保持小火继续炒至变干。又用了十五分钟，就成了现在这个状态，光滑细腻，不粘锅也不粘锅铲就可以关火了。我们来称一下两百克绿豆能做出多少颗绿豆糕，比原来翻了差不多三倍。然后把绿豆糕放凉，再来压花，务必要密封起来，不然表面会被风干。放凉以后，可以直接用模具压成你喜欢的形状和图案。如果想要做成其他口味的，这个时候可以往里面加点调味剂。我加了三克抹茶粉，揉均匀就成了抹茶味的绿豆糕。这时候会比较粘手，可以戴一次性手套或者手上抹点油，然后直接揪下来大概四十五克的小剂子。搓成团以后，放模具里按紧实。模具里不用抹油，非常好脱模，一点也不会粘。做了一半抹茶味，另一半是原味的，什么也不用加，就这么简单，大家都学会了吗？
，放冰箱冷藏几个小时再吃，口感更好，香甜细腻，入口即化。喜欢可以收藏视频，有空你也试试。喜欢我的视频就关注我吧，下期视频再见。欢迎来到俊宝美食。今天做松软可口的黑米糕，做法简单快速，不用长时间等待发酵。先打三个鸡蛋，装鸡蛋的盆子一定要无油无杂质。然后把蛋黄分离出来，小心不要把蛋黄弄破。蛋黄里加三十克气味小一点的食用油，搅拌均匀以后加九十克纯牛奶，也可以用水代替。再次搅匀以后加一百克黑米粉。三十克糯米粉，综合一下口味，不然全是黑米粉的话，口感会比较粗糙。搅拌至没有干粉颗粒，像这样可流动的状态就可以了。接下来打发蛋清，加几滴柠檬汁或者白醋，可以促进打发，还能去腥。四十克白糖，打蛋器高速打发至硬性发泡，也就是蛋白纹理清晰，提起打蛋器能呈现不完的小尖角了。像这样就是硬性发泡，然后把它们混合均匀，先舀大概三分之一的蛋白到黑米糊里面，翻拌均匀，再全部倒回蛋白盆里，再次翻拌均匀。注意翻拌的手法，像炒菜那样翻拌，不能打圈搅拌。如果翻拌手法没做对，就会导致蛋白消泡，那样的话米糕蒸出来就是硬邦邦的。翻拌至颜色一致以后，倒入模具里面。这是六寸的戚风蛋糕模具，然后上蒸锅，上面扣个盘子，防止水蒸气滴入影响长高。水开后转中小火蒸三十分钟左右，时间到以后关火，连模具端出来，倒扣在网架上晾冷。这款黑米糕其实就是借鉴了戚风蛋糕的做法，所以口感很蓬松，结合了蛋糕的优势和米糕的口感。而且减少了油和糖的用量，多吃也不会腻。喜欢的话可以先收藏视频，有空你也试试。喜欢我的视频就关注我吧，也欢迎大家转发、留言、讨论。今天的视频就到这，咱们下期视频再见。今天要教大家做一个懒人苹果派，香酥的派皮，里面裹着香甜的苹果酱，不油炸，好吃不上火。先准备两个苹果，粉的、脆的都行。先把苹果皮刮掉。对半切开，再切开，然后去掉苹果核。
然后切片，再改刀成丝，最后切成丁。这一步稍微快一点点，避免苹果氧化变黑。时间不要拖太久的话，一般情况是没有问题的。锅烧热，加入二十克黄油，黄油可以用其他气味小的食用油代替。苹果丁刚倒进去的时候会炒出来很多苹果汁，先把苹果汁煮干。等到汁水差不多收干了以后，加入五十克麦芽糖。这里肯定会有人问，可不可以用白糖代替？答案是可以，不过用白糖的话，最后得用淀粉水勾芡，因为白糖没有麦芽糖那么好的粘性，加淀粉水勾芡的话，才能让苹果馅抱团。煮到糖水差不多收干了就可以了，然后出锅晾凉。加了麦芽糖的话，不用勾芡，自然就抱团了。今天用的是手抓饼做派皮，所以叫懒人苹果派。准备三张这样的速冻手抓饼。对半切开，两边分别放上适量的苹果馅，用手托着底下的塑料膜把它对折起来，这样一张手抓饼就能做两个派。用叉子打上花边，顺便把边缘封紧了。烤盘要垫油纸，然后刷上一层蛋黄液。刷蛋黄液的时候可以开始预热烤箱了， 1 8 0度预热。最后还可以撒一点芝麻，又香又好看。烤箱上下管180度，烤2 5五到三十分钟左右。烤好的派皮层层起酥，看看里面的苹果馅，色泽金黄，丝丝香甜，入口香酥，夹着苹果的香浓，酸甜味恰到好处，想吃你也试试。喜欢我的视频就转发收藏吧，感谢关注，咱们下期视频再见。欢迎来到俊宝美食，今天的麻薯包不需要麻薯预拌粉，也不用任何添加剂，食材比较家常，但是效果和味道绝对会惊艳到你。锅里加入140克纯牛奶、4 0克玉米油、5 0克白糖，开小火，一边加热一边搅拌。搅拌至牛奶开始冒小泡了，再加入30克高筋面粉和10克可可粉，保持小火，迅速搅拌均匀。加热至这样的浓稠糊状就可以了，尽量把干粉颗粒都压散，然后把火关掉，趁热加入120克木薯淀粉。翻拌均匀，刚开始会比较干，不用担心，继续搅拌就会越来越湿润。搅拌至颜色完全一致，整体会是一个柔软不粘手的状态，这样就算成功了一半。准备一颗鸡蛋打散，这里需要大约五十颗蛋液，鸡蛋个头稍微大一点的话，一个就够了。少量多次的加入到麻薯团里面，然后搅拌搅拌。等麻薯团吸收掉蛋液，再依据面糊的浓稠度决定要不要继续加蛋液，还是有点稠，再加点蛋液。那么加到什么样的状态才算合适呢？用铲子在面糊上用力刮一下，再提起来，垂下来的面糊能呈现这样的倒三角形，就是刚刚好。最后加五十克巧克力豆，这是烘焙专用的耐高温的巧克力豆，网上的烘焙店都能买到。翻拌均匀以后，装裱花袋，袋口系紧，底部剪一个口子，稍微剪宽一点，不然巧克力豆出不来。烤盘垫上油脂，面糊稍微挤高一点，而且要间隔一点距离，烤的过程中还会膨胀。放烤箱中层，上管1 8八，下管150度，烤35分钟左右。烤熟的麻薯包体积会比原来大。表面会自然开裂，趁热吃口感最佳，浓浓的可可香味，外皮很酥脆，里面又软又 Q 弹，每一口都能吃到脆脆的巧克力，口感简直太诱人了。想吃一定要收藏视频，有空你也试试。喜欢我的视频就关注我吧，下期视频再见。不用开酥的奶香提子酥，做法真的没有一丁点难度，一口一个。
来道去毛美食。今天做低热量的芒果酸奶慕斯，原汁原味，香甜软嫩，入口即化。先用奥利奥饼干做一个打底的，也可以用其他你喜欢的酥心饼干。一盒116克装的奥利奥，去掉夹心部分，刚好剩90克饼干。然后把饼干捣碎，加60克炼乳，目的是让饼干碎抱团，能成型，搅拌至完全融合。如果没有炼乳，也可以用等量的沙拉酱或者三十五克融化的黄油代替。然后用一个六寸的活地戚风模具，把饼干铺在底部，压平整，抹匀，备用。接下来准备一些芒果肉，把芒果对半削开，然后横竖交错打上花刀，再把果肉削下来就可以了。今天一共需要450克左右的芒果肉，加350克果肉到料理机，留100克一会儿放表面，再加300克酸奶和芒果一起打成泥。酸奶一定要用比较浓稠的那种，不能用酸味饮品或者牛奶代替，因为浓度不一样，最后可能会影响凝固。把打好的芒果泥倒大碗里面，然后来做一个凝固剂， 1 5克吉利丁片。放凉水里泡软，浸泡时间不要超过一分钟。泡软了以后捞出来，用一百克纯牛奶来融化吉利丁片，小火一边加热一边搅拌。加热时牛奶冒热起来就可以关火，牛奶不需要煮开。关火以后继续搅拌至完全融化，稍微晾冷一点后和芒果泥倒一起，搅拌均匀，然后全部倒入刚才打好底的模具里面。最后再把之前留下的一百克芒果肉铺在表面，放冰箱冷藏至完全凝固，大概需要三四个小时。这是已经凝固好的芒果慕斯，我们把边缘部分轻轻划开，再把底部的火底往上推，很轻松就脱模了。天热了，来这么一道冰冰凉凉的慕斯，再合适不过了。奶香浓郁，一口下去全是芒果清甜的味道，口感超级嫩滑，而且热量相对较低。可以撒开了吃，也不用担心发胖。喜欢一定要试试哦！喜欢我的视频就关注我吧，感谢观看，咱们下期视频再见。欢迎来到俊宝美食，这期视频咱们来做一个应季糕点——槐花米糕。浓浓米香里透着槐花的香味，口感软糯不粘牙。先准备一盆清水，加一小勺盐，搅拌均匀。把新鲜槐花放大盐水里浸泡三十分钟，可以去除掉一些不干净的东西。今天一共需要大概一百二十克槐花。把浸泡好的槐花攥干水分，盆里加入两百克糯米粉和一百克粘米粉，也就是大米粉，三十克白糖。糯米粉和大米粉的比例是二比一，这样米糕既能保证软糯，又不至于粘牙。用两百克左右的开水和面。开水和面不仅口感好，而且比较好整形，不容易开裂。把米粉都搅成颗粒状以后，再把槐花加进来，慢慢揉成团。最后的糯米团要稍微硬一点，太软的话蒸熟以后就塌了。案板上撒点糯米粉防粘，把糯米团搓成长条。分成十六份，再准备一个能压花的模具，模具里面撒上糯米粉，一会比较容易脱模。然后把小糯米团也裹上一层糯米粉，放模具里按压紧实，脱模生坯就做好了。电蒸屉的纱布要提前用水打湿。生坯摆放要间隔距离，不然蒸熟以后容易粘连。先大火烧开，水开后转中火蒸二十分钟。如果没有槐花，可以换成蜜豆或者蔓越莓干，也非常好吃。喜欢就赶紧收藏，动起手来吧！喜欢我的视频一定要关注我哦，感谢观看，咱们下期视频再见。喜欢吃红薯的一定要学会这个做法，入口酥脆，香甜绵软。并且做法呢特别简单，免开酥，没有难度。红薯洗净去皮，建议大家用蜜薯，口感更绵软香甜。切厚片，装盘，然后上蒸锅，隔水蒸十二分钟左右。
，正道用筷子能轻轻戳进去就可以了。用叉子压成泥，如果红薯很粉很干的话，加适量的牛奶滋润一下，和适量的芝士碎，这个量可以根据个人口味增减，拌匀备用。两张手抓饼提前解冻，解冻到饼皮变软，后面才好操作。撕掉包装膜，把红薯芝士均匀的抹在饼皮上面，把另外一张饼扣上来，两张饼对齐，然后把边缘捏合起来。先用筷子把整个饼皮分成六到八等份，大概画出个印记来，再用刀切开，把每一片的边边捏起来。分开一点距离，摆放在烤盘，刷上一层蛋黄液，这里只取蛋黄，颜色会更好看。撒上芝麻就可以入烤箱了。烤箱提前预热，上下管一百八十度，烤二十五分钟左右。烤到两面都金黄酥脆了，满屋飘香就可以出炉了。味道自然是不用多说了吧？喜欢就收藏、转发视频，感谢关注，下期视频再见。欢迎来到俊宝美食。今天分享一个自制小奶糕的做法，没有冰渣，奶香浓醇，而且没有添加剂。准备一个小奶锅，先加八克玉米淀粉，二十五克白砂糖，二十五克奶粉，两百克纯牛奶，边倒边搅拌，把淀粉和奶粉先化开，搅拌至没有干粉了以后，再加一百五十克淡奶油，搅拌均匀，再拿去加热。全程都要用小火，以免糊底，并且要一直不停的搅拌，煮到牛奶沸腾，变成这样稀稀的糊状就可以了，不需要很长时间，大概就是几分钟。如果在加热过程中不小心出现了疙瘩，或者追求非常细腻口感的，可以用滤网把奶糊过滤一遍，把雪糕模具和小木棍提前用开水煮五分钟消毒，牛奶糊亮冷以后再到模具里。用硅胶模具比塑料的容易脱模。盖上盖子，放冰冻室，冻上两三个小时。家里有孩子的，强烈推荐这款雪糕，奶味非常浓郁，这个糖量也比较适中，不会太甜。自己做的，从原材料到制作过程都非常放心，口感比较绵软，没有一丁点冰渣。喜欢就收藏视频，回头你也试试。喜欢我的视频就关注我吧，下期视频再见。今天做松软香浓的华夫饼，头一碗把面糊备好，早上起来几分钟就能吃上早餐。按视频中的比例来，一次成功，松软不会缩。三个鸡蛋，一百克纯牛奶，五十克白糖，也可以根据自己的口味增减。搅拌搅拌，把鸡蛋打散，白糖搅至融化，然后加入一百六十克普通面粉，四十克玉米淀粉。四克无铝泡打粉，加泡打粉是为了使口感更加松软，给小孩吃的话可以不加。搅拌至没有干粉了以后，加入六十克提现融化的黄油，然后搅拌均匀。如果面糊中有小颗粒，可以过筛一遍，因为面糊比较浓稠，所以筛子建议用稍微粗孔一点的。过滤好的面糊，静置十分钟，这样华夫饼才不会回缩。早餐机装上华夫饼盘，上下盘同时预热三分钟，不用再刷油，直接倒面糊，面糊倒满整个饼盘，不要溢出来就行。合上盖子，等到店员自动跳闸就可以了。好香啊，奶香奶香的。还可以在面糊里面加一点黑芝麻，做成芝麻口味的。几分钟一张，这个配方用量正好能做五张。吃的时候可以撒一点糖粉，或者淋上蜂蜜、果酱都可以。喜欢就先收藏视频，做的时候好找一点。欢迎大家转发分享，感谢关注，咱们下期视频再见。欢迎来到俊宝美食，今天我们来试做一下街头卖的很火的粑粑糕，口感能有九分相似，但是减少了油和糖的用量，而且绝对没有任何添加剂。首先用一个干净的、无油无杂质的盆子，打入四颗中等大小的鸡蛋，把蛋黄分离出来
，小心别把蛋黄弄破。然后加二十克气味小点的食用油，气味太浓的食用油不建议用，会影响粑粑糕的味道。油和蛋黄混合均匀以后，加一百二十克纯牛奶，稍微搅拌搅拌，再加一百二十克糯米粉和三十克玉米淀粉，综合一下口感。纯糯米粉的话会有一点粘牙。搅拌成这样无干粉颗粒、细腻顺滑的可流动的糊状就可以了。然后打发蛋清，先加几滴白醋，可促进打发。五十克白糖一次性加入，打蛋器高速打发至湿性发泡。你看到蛋清颜色慢慢变白，体积增大好几倍了，并且越来越浓稠，表面能出现纹理的时候，提起打蛋器看一下，能提起来大弯钩就可以了。这种状态就是湿性发泡，停止打发，再打就成干性发泡了，成品就容易塌陷回缩。然后把蛋白和蛋黄糊混合到一起，先舀几勺蛋白到蛋黄糊里，翻拌均匀以后，再全部倒回蛋白盆里，再次翻拌均匀。这里要注意翻拌手法，像炒菜那样从下往上翻拌，不能打圈搅拌。否则容易消泡，烤出来就会很硬。翻拌均匀以后，用勺子把蛋糊舀到蛋糕纸杯里，五分满就可以了，和平时买的粑粑糕厚度差不多。这个烤熟以后会轻微膨胀，但不会像戚风蛋糕那样长那么高。上下管150度烤3 0到四十分钟，烤到粑粑糕停止长高了，外皮金黄就可以了。这个趁热吃口感很松软，就和蛋糕差不多。但是放凉以后，口感就会变得软糯有嚼劲，外皮有点酥脆，里面是软软糯糯的，比蛋糕还好吃。自己做的吃起来很清爽，不会像外面卖的那么油滋滋。喜欢可以先收藏视频，回头你也试试。喜欢我的视频就关注我吧，下期视频再见。欢迎来到俊宝美食，这期视频跟大家分享一个网红糕点——肉松小贝的做法。先准备一个无油无杂质的盆子，打入三颗鸡蛋，然后把蛋黄分离出来，小心点，不要把蛋黄弄破。蛋黄里先加入二十五克气味小一点的食用油，再加入五十克纯牛奶，可以用等量的清水代替。搅拌均匀以后，加五十克面粉，中筋低筋都可以。搅拌至无干粉、可流动的细腻糊状就可以了。然后来打发蛋清。加几滴白醋，可促进打发和去腥味。二十五克白糖一次性加入，打蛋器高速打发至硬性发泡。蛋白体积会慢慢膨胀，并且会慢慢变浓稠。打到蛋白表面纹理清晰的时候，提起打蛋器看一下，能提起这样不弯的小尖角就可以了。打发成功，然后把蛋白和蛋黄糊混合均匀。先舀一小部分蛋白到蛋黄糊里。翻拌均匀以后，再全部倒回蛋白盆里，再次翻拌至颜色完全一致。用铲子从底部往上翻拌，不要打圈搅拌，否则很容易导致蛋白消泡，烤出来的糕点就不松软。准备裱花袋，或者用个干净的食品袋也行。把蛋糊全部倒进来，袋口系紧，袋子底部剪一个小口子。然后挤成圆形小饼形状，要间隔开距离。一盘烤不下，可以分两盘烤。烤箱上下管150度，烤20分钟左右。时间和温度不是一成不变的，要根据自家烤箱适当的调整。把烤熟的蛋饼轻轻的取下来，对半切开，在其中的一半上抹上沙拉酱，然后另一半对扣起来。再把顶部的缝隙填上沙拉酱，底部也抹上，然后把抹了沙拉酱的地方都沾满肉松，肉松小贝制作完成。喜欢就赶紧收藏视频，动起手来。喜欢我的视频一定要关注我哦！感谢收看，咱们下期视频不见不散。